Allah 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 All
শাব্দিক অর্থ যেটা বলা হয় থাকে আর একটি অর্থ যদি বলা হয় না আমি বিশ্বাসের অর্থ করব তাহলে বিশ্বাসের সাথে যুক্ত করতে হবে এমন বিশ্বাস যে বিশ্বাস তার বিশ্বাসের সাথে তার কর্ম যুক্ত হয়ে বিশ্বাসের সত্য বিশ্বাস সেটা প্রমাণ করতে হবে শুধুমাত্র বিশ্বাস করেছেন আপনি আগুনে হাত পুড়ে যায় তারপর আগুনের ভিতরে হাত ঢুকে দিলেন বোঝা গেল যে আপনি বিশ্বাস করেননি মুখে অন্ত মুখে বিশ্বাসের কথা বলেছেন মাত্র যখন আপনি বিশ্বাস করবেন যে আগুনে হাত পুড়ে যায় আগুন থেকে দূরে থাকবেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সবাইকে ডেকেছেন ইমানের দিকে কেউ তখন বলেনি যে ইমান শুধুমাত্র বিশ্বাসের নাম সবাই বুঝতো ইমান আনার অর্থ হচ্ছে অনেক কিছু মেনে নেয়া শুধুমাত্র বিশ্বাস করলে যথেষ্ট তারা এটা মনে করেননি ইমান আনার অর্থ হচ্ছে নিজের জীবনকে পরিবর্তন করা ইমান আনার অর্থ হচ্ছে আমার বিশ্বাসের সাথে আমার কর্মের মিল থাকা এই দুটি মিলেই হচ্ছে ইমান এটাও শাব্দিক অর্থ এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন কারী বলেছেন নাম নয় ইমান এমন বিশ্বাস যে বিষয়ের সাথে কর্ম জড়িত রয়েছে তৃতীয় ইমানের আরেকটি অর্থ হচ্ছে এমন স্বীকৃতি যেই স্বীকৃতি অন্তর থেকে উৎসারিত হয় যে স্বীকৃতি অন্তর থেকে কথা হিসাবে আসে আর যে স্বীকৃতি আপনার কর্মকাণ্ড অন্তরের কর্মকাণ্ড দিয়ে সেটাকে পরিচালনা করে এই স্বীকৃতিটাই হচ্ছে মূল অর্থ ইমান শব্দের অর্থ স্বীকৃতি দেয়া কারণ কুকুর অর্থ অস্বীকার করা ইমান অর্থ স্বীকৃতি দেয়া সেই স্বীকৃতি আপনি দিবেন আল্লাহ নির্দেশ প্রতিপালনের মাধ্যমে আল্লাহ নিষেধকে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে এ হচ্ছে ইমানের শাব্দিক অর্থ ইমানের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালার নির্দেশকে পরিপূর্ণ ভাবে অন্তরে মেনে নেয়া আল্লাহ তালার বিধা আল্লাহ তালা যা সংবাদ দিয়েছেন আল্লাহ তালা তা সংবাদ দিয়েছেন যে এগুলি ঘটবে এগুলি ঘটবে সেগুলিকে অন্তরে বিশ্বাস করা যা আদেশ করেছেন সেগুলি প্রতিপালন করা যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করা এগুলি সবেই আপনার ইমানের ভিতরে প্রবেশ করবে সুতরাং অন্তর দিয়ে আপনাকে স্বীকৃতি দিতে হবে মুখের স্বীকৃতি আনতে হবে কর্মকাণ্ডে সে স্বীকৃতির বহি প্রকাশ করতে হবে তিনটি জিনিস না পাওয়া গেলে কখনো কোনো ব্যক্তি ইমানদার হইতে পারবে না ইমানদার হওয়ার জন্য ইমাম মুখাই রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন আমি এক হাজারের বেশি উস্তাদ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছি আরও বেশি থেকে গ্রহণ করেছি কিন্তু এমন কাও কারো থেকে আমি হাদিস গ্রহণ করিনি যিনি বলতেন না ইমান কথা ও কাজের নাম শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাস যারা ইমান বলে তাদের থেকে আমি হাদিস গ্রহণ করিনি কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেক মানুষই ইমানের সংজ্ঞা নিয়েই বিপদে আছে ইমান কাকে বলে তাও বুঝতে পারে না আহল সুন্নত জমাত ব্যতীত প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি ফেরকাই প্রত্যেকটি গোষ্ঠী ইমানের সংজ্ঞাতে হেরে গেছে ইমানের সংজ্ঞা দিতে জানেনি মুরজিয়ারা মনে করে মুখে কথা বললেই ইমান হয়ে গেল তাদের দৃষ্টিতে যদি এইভাবে ইমানদার হয় তাহলে মুনাফেকরা তো ইমানদার হয়ে যাবে আবার দেখা গেছে জাহমিয়ারা তারা মনে করত যে অন্তরের মধ্যে কোন রকম চেনা হলেই ইমানদার হয়ে যাবে তাদের কথা অনুসারে ইবলিস্ত ইমানদার কেন ইবলিস্ত আল্লাহকে চেনে আল্লাহকে জানে আর এক গোষ্ঠী আছে অন্তরের শুধু বিশ্বাস থাকলে ইমানদার হয়ে যাবে কিন্তু তারা ভুল করেছে কারণ তারা জানে না মুরজিয়াদের মধ্যে যারা ফোক মুরজিয়াতুল ফোকা আছে আশারি মাতুই ফেরকার লোকেরা আছে তারা মনে করে অন্তরের বিশ্বাস হলেই তাদের ইমান হয়ে যাবে তাদের যদি তাই হতো তাহলে ফেরাউন কিন্তু ইমানদার হতো কারণ ফেরাউন আল্লাহ তালা তার সম্পর্কে বলেছেন এরা আল্লাহ তালা হৃদয়ের সঙ্গে অস্বীকার করেছে অন্তরের ভিতরে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে এটা সত্য দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে অস্বীকার করলে ইমানদার হতে পারে না সেই জন্য যারাই শুধু বিশ্বাস নিয়ে আসে তারাও ভুল করছে যারা মুখের কথা নিয়ে আসে তারাও ভুল করছে যারা আমল নিয়ে চলছে চলছে তারাও ভুল করছে ইমান হচ্ছে তিনটি জিনিসের নাম অন্তরে থাকতে হবে মুখে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং নিজের কর্মকাণ্ড দিয়ে সেটা প্রতিপালন করতে হবে তিনটি জিনিসের একটি অংশ বাদ পড়লেও ইমানদার থাকতে পারবে না ইমানদার হ্যাঁ একটি অংশ বাদ পড়লে ইমানদার অর্থপূর্ণ ইমানদার না হলেও কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে ইমানদার যেহেতু আমরা বলেছি 
ঈমান আমাদের নিকট জাত ও আজিজা অর্থাৎ তার অনেক শাখা রয়েছে কারণ আমাদের কথা নয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল ইমান ও বেদম আসিতুনা শোভা ইমান ষাটে ইমানের ষাটের উপরে শাখা রয়েছে সবচেয়ে সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে অন্তরে ধারণ করা মুখে স্বীকৃতি দেয়া আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা এটা বোখারি ও মুসলিম হাদিসে মুখার মুসলিম হাদিসে বর্ণিত হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে ইমানের অনেক শাখা রয়েছে ইমান একটি জিনিসের নাম নয় ইমান অনেকগুলো জিনিসের নাম একক কোন জিনিসের নাম নয় ব্যাপক জিনিসের নাম হচ্ছে ইমান এই জিনিসটি যারা বুঝতে পারেনি তারাই শুধুমাত্র ইমান আনছি বললেই তারা ইমানদার মনে করে থাকে এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন কলাতির আরাবু আমান্না বেদুইনরা এসে বলতো আমরা ইমান এনেছি আল্লাহ তালা বলেন কুলু আসলাম না কর্মকাণ্ডে মিলিত হওয়ার বিষয় আছে এই জিনিসগুলিকে আহল সুন্নত জমাত বলে থাকেন ইমান কথা ও কাজের নাম ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ তার তার সহি বোখারিতে উল্লেখ করেন আল ইমা বাবুল আল ইমান ও কাউল ও আমল ইজিদ ও এমকুস ইমান কথা ও কাজের নাম বাড়ে ও কমে কথা ও কাজ কি আলেমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন অন্তরের কথা হচ্ছে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ তালার রৌহিয়াত সম্পর্কে থাকবে আল্লাহ তালার রৌহিয়াত সম্পর্কে থাকবে আল অন্তরে এবং আল্লাহ তালা আসমা সেফাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে তাহলে ওই ব্যক্তি একটি অংশ কাউলুল কালব হয়েছে কাউলুল নেসার মুখে শিখিয়ে দেবে আল্লাহ তালাকে ভালোবাসা আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার কাছে আশা করা আল্লাহ তালার কে ভয় করা আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার তাকো অবলম্বন করা আল্লাহ তালা এখলাস অবলম্বন করা আল্লাহ তাকুল করা এগুলি সব হচ্ছে অন্তরের আমল অন্তরের কাজ এগুলি ইমানের অংশ ঠিক অনুরূপভাবে মুখের আমল আছে মুখের আমল হচ্ছে আপনি মুখে সুহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর কোরআন তেলাওয়াত এগুলি যা যা করেন সকাল বিকেলে জিকির গুলো যা যা করেন সবই হচ্ছে মুখের আমল এই মুখের আমল মুখের আমলটাও আপনার ইমানের অংশ ঠিক মুখের আমলে তিন দুইটি বাদে অন্তর আমল বলেছি মুখের আমল বলেছি আর একটি আমল রয়েছে তা হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল তা হচ্ছে সলাদ জাকা সম হজ এগুলো যারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে করে থাকেন মোট পাঁচটি জিনিস লাগবেই ইমান পাঁচটি জিনিস দিয়ে ঘটিত দুটি হচ্ছে একটা হচ্ছে অন্তরের কথা একটা হচ্ছে মুখের কথা আর তিনটি হচ্ছে অন্তরের কাজ মুখের কাজ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ এই পাঁচটি জিনিসকে আহল সুন্নতুল জামাত সহ ইমাম বুখাই রহমতুল্লাহ আলী সহ মোহাদ্দিন সাহাবুল হাদিসা যুগ যুগ ধরে বলে গেছেন আল ইমান ও কাউল ও আমাল কথা ও কাজের নাম যারাই আমলকে ইমানের ভিতরে প্রবেশ করাইনি তারা কখনো আহল সুন্নতুল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি যারা অনেকেই মনে করে থাকে অনেকেই মনে করে থাকে ইমান অর্থ শুধুমাত্র অন্তরের স্বীকৃতি নাম তারা অবশ্যই ভুলের মধ্যে আছে অন্তরের স্বীকৃতি যেমন লাগবে অন্তরের কাজও লাগবে মুখের স্বীকৃতি লাগবে মুখের কাজও লাগবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজও লাগবে মোট পাঁচটি জিনিস যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ না হবে কারো ইমান পূর্ণ হবে না হ্যাঁ এর মধ্যে আমরা একটু আগেও বলেছি কোনোটা বড় আছে কোনোটা ছোট আছে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় হচ্ছে এর সাথে আমল থাকতে হবে এর সাথে আমল থাকলে শুধুমাত্র সেটা কাজে লাগবে কিন্তু আমলের সময় পায়নি সে ব্যক্তি যথেষ্ট হয়ে যাবে তার জন্য কিন্তু আমলের সময় পেয়েছে কিন্তু আমল করেনি সালাত আদায় করেনি সে ব্যক্তি জান্নাতে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না সে ব্যক্তি ইমানদার হইতে পারবে না কারণ বুঝা গেল যে তার মুখে যে লাই লাইল্লাহ বলেছে অন্তরের ভিতরে যা আছে সেটার সাথে তার কর্মকাণ্ডের মিল নেই এই জন্য তখন সেটাকে তাদেরকে বলা হবে মুনাফেক মুখে যা বলেছে অন্তরের সাথে তার কোনো মিল দেখা যাচ্ছে না কর্মকাণ্ডে সেটার কোনো মিল দেখা যাচ্ছে না 
এজন্য ঈমানের ব্যাপারে আমাদেরকে জানা দরকার যে ঈমান এই পাঁচটি জিনিসকে শামিল করে আর ঈমান যেহেতু পাঁচটি জিনিসকে শামিল করে আপনি বুঝেন সেখানে বাড়ে এবং কমে প্রত্যেকটি জিনিস বাড়ে এবং কমে প্রত্যেকটি জিনিস অন্তরে যতক্ষণ আপনি কোরআন তেলাবাদ করবেন আল্লাহর কথা শুনবেন রাসুলের কথা শুনবেন খোদ বা শুনবেন ওয়াজ শুনবেন কোরআন হাদিস পড়বেন অন্তরের ভিতরে আপনার ইমান বর্ধিত হবে কোনো সন্দেহ নাই তা অনুভব যখন আপনি আল্লাহ তালার জিকির করবেন তখন আপনার অন্তরের মধ্যে ইমান বর্ধিত হবে মুখে আল্লাহ আল্লাহর কথা স্মরণ হবে আপনার ইমান বর্ধিত হবে অনুরূপভাবে যখন আপনি আল্লাহ আল্লাহ তালার কথা আপনি আল্লাহ তালার আমল নির্দিষ্ট আমলগুলি করবেন সলাদ জাকাত হজ সব আদায় করবেন আপনার ইমান বর্ধিত হবে আর না করলে ইমান কমবে যত বেশি আপনি আল্লাহ তালা নির্দেশিত আমলগুলি করবেন না তত তত আপনার আমল কমতে থাকবে এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন ईमान वर्धित कर खराब क्या आज से अपना ईमान कमिए देवे ये को सन्देह नहीं ईमान बाढ़े और कमे अनेक गोष्ठी आशाहिक मातृदि गोष्ठी এবং জাহমিয়া গুষ্টি মুরজিয়া গুষ্টি সবাই নিকট ইমান বাড়ে না কমে না ইমান তাদের নাকি একই জিনিস সব সময় থাকে ইমান তাদের নিকট আবু বকর ইমান আর তার ইমান সমান সমান না উদ্লা অথচ ইমান আবু বকর ইমান যদি কোনো এক পাল্লা রাখা হয় সারা উম্মতের মানুষের ইমান আরেক পাল্লায় রাখা হলে আবু বকর ইমান সবচেয়ে বেশি হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে ইমান বর্ধিত হয় সরাসরি বলেছেন এরা কোন সাহসে কোন দুঃসাহস ইমান বর্ধিত হয় না বলে এটা আমার বুঝে আসে না আল্লাহ তালা কোরআনে কারি বলেছেন আর যারা ইমান এনেছে আল্লাহ তালা তাদের ইমানকে বর্ধিত করে দেন এই আয়াত সমূহ নাজির করার মাধ্যমে সুরা মুদ্রাসের একত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা যা বলেছেন যে আল্লাহ তালা ইমানদারদের ইমান বর্ধিত করে দেন যখন তারা আল্লাহ পক্ষ থেকে কোনো গুণ ঘোষণা আসে যখন আল্লাহ তালা বলেছেন যে যখন আল্লাহ তালা বলেছেন যে জাহান নামে পাহারাদার হবে উনিশ জন তখন অনেক মানুষ কাফের হয়ে গেছে উনিশ কেন বলল কিন্তু ইমানদারের ইমান বর্ধিত হয়ে গেছে তারা বলছে এটাই সত্য আল্লাহ এবং তার রসুল যা বলেছেন তা সত্য এর মাধ্যমে তাদের ইমান বর্ধিত হয়েছে অনুরূপভাবে কোরআনের আয়াত বা সুরা নাজির হলেও ইমান বর্ধিত হয় আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলেছেন ওই যা মা উনজিলা সুরাতুল যখনই কোনো সুরা নাজিল হয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে কার ইমান এই আয়াত গুলো কার ইমান বর্ধিত করলো অর্থাৎ তারা ইমান বর্ধিত হওয়া দেখতে পায় না কিন্তু আল্লাহ তারা বলছেন যারা সত্যিকার ইমানদার এই আয়াত সমূহ দেখলে পড়লে জানলে তাদের ইমান বর্ধিত এবং তারা অত্যন্ত খুশি হয় যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই আয়াত গুলো এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের মৃত্যুর পরে সাহাবিরা দেখতে গিয়েছিল উম্মা আইমানকে উম্মা আইমান তখন কাঁদছিলেন বলে আপনি কেন কাঁদছেন প্রত্যেক মানুষের তো মারা যাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ মারা গিয়েছেন আপনি কেন কাঁদছেন তখন তিনি বললেন আমি কাঁদছি এই জন্য নয় যে রসুল মারা গেছেন আমরাও মারা যাব এই জন্য কাঁদছি যে আকাশ থেকে কিছুদিন পর পরে আমাদের জন্য আয়াত নাজিল হতো যার মাধ্যমে আমাদের ইমান বর্ধিত হতো কিন্তু আর এখন আর সে আয়াত নাজিল হওয়া শুধু বন্ধ হয়ে গেছে এখন আর আয়াত নাজিল হবে না আকাশের সম্পর্ক আমাদের কাটা হয়ে গেছে তখন আমাদের যে কোনো সমস্যা দেখতে আল্লাহ তালা ইমান আয়াত নাজিল করতে এর মাধ্যমে ইমান বর্ধিত হতো সাহাবাই কেরাম যখনই তাদের মধ্যে নিজেদের ব্যাপারে কোন দেখা হতো বলতো পালিয়ে যায় তা শুনতে চায় না সেরকম 
এরকম নয় ইমানদার তো তারাই তাদের যাদের কাছে কোরআনে করিমের আয়াত তেলাওয়াত করা হলে তা তাদের ইমানকে বর্ধিত করে দেয় বাড়িয়ে দেয় আল্লাহ তাআলা বলেন যাদাতুম ইমান তাদের ইমান বেড়ে যায় অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তাআলা সূরা ফাতিহের মধ্যে বলেন হুয়াল্লাজি আনজালাস সাকিনাতা ফি কুলুবিল মুমিনিন লিয়াজাদু ইমানা মা ইমানিহিম তিনি হচ্ছেন ওই সত্তা যিনি নাজিল করেছেন সাকিনা ইমানদারদের অন্তরের মধ্যে সাকিনা নাজিল করেছেন এই সাকিনা হচ্ছে প্রশান্তি এই প্রশান্তি এই স্পেশাল ফেরেশতা গুষ্টি এবং এই প্রশান্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বলেছেন কোথাও কোন মজলিসে ইমানদারা একমত হলে সেখানে একাত্র হলে সেখানে আল্লাহর জিকিরের আলোচনা হলে আল্লাহ তাআলা সে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা আল্লাহ তাআলা রহমত সেখানে নাযিল হয় ফেরেশতারা তাদের দানা দিয়ে সেটা ঢেকে রাখেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল হয় আল্লাহ তাআলা তার কাছে যারা আছে তাদের কাছে এদের কথা স্মরণ করেন অর্থাৎ ফেরেশতাদের কাছে আপনাদের কথা স্মরণ করেন সুতরাং বুঝাচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে मेने क्यों सन्धि करते जाने शक्तिशाली इत्यादि इत्यादि क्योंकि मोहम्मद रसुल्लाम जेको शर्ते सन्धि करते चाचीन सन्धिर मध्यमे एक्टिव शक्ति प्रमाणित हो ग তারা এতদিন পর্যন্ত মুসলিম রাষ্ট্রকে শেষ করার জন্য নেমেছিল কিন্তু এখন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানের সাথে তিনি তারা চুক্তি করতে বসেছে এর মাধ্যমে প্রমাণ করে দিল যে একটা শক্তির সাথে তারা চুক্তি করছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাই চেয়েছেন এর মাধ্যমে ইমানদারদের অন্তরে প্রশান্তি না দিতে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা বলছেন বললে দি আনজালা সাকিনা তাফি কুলু বিল মিনি আম তিনি সে সত্তা যিনি সাকিনা নাজিল করেছেন ইমানদারদের অন্তরে লেজাদু ইমান মা ইমানিহিম যাদের चले गुर मन कर लो हायरे तो किसी मारी उत्तम कर्म विधायक मदिनाटर दक्षिणे अवस्थान छोट जो ग्रुप से पड़ता तक देखे तो उत्तम कर्म विधायक सहाय कर जीते जाब अलहमदुल्ला इमान वर्धित हार कारण अल्लाह तला तक के सहाज कर लें इमान वर्धित है ये आयत हमारे प्रमाण हिसाब से देखाते अनुरूप भाव आल्ला तला कुरानी करीम जीवन के जीवन मन कर जीवन प्रत्येक जखनी आपनी दूरे थकबें तक इमान इमान आस्ते आस्ते कमते थे 
ফজরের সালাতে আসার ব্যাপারে আপনি যত বেশি সচেষ্ট থাকবেন ঈমান তত বেশি বাড়বে একদিন আসেননি ঈমান কমতে আরম্ভ করবে দুই দিন আসেননি ঈমান কমতে আরম্ভ করবে তাহলে বোঝা যাবে আপনি একটি ন্যাক আমল আরেকটি ন্যাক আমলের দিকে নিয়ে যায় এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আল বিরু ইয়াহদি ইলাল জান্নাহ ন্যাক কা জান্নাতের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় আর খারাপ কাজ আপনাকে হুজুরের দিকে অন্যের দিকে নিয়ে যায় একটি খারাপ কাজ করে যদি তওবা না করেন আরেকটি খারাপ কাজ তার তাড়াতাড়ি করতে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে এজন্য ইমানদার সকলে কখনো ভালো কাজ করে খান্ত হয় না আরো ভালো কাজ করতে চায় খারাপ কাজ করে কখনো চুপ থাকে না তওবা করে যাতে করে তার এই বদ আমলটা ন্যাক আমলে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলেছেন উলাইকা লাযিনা ইউবাদদিলু আল্লাহু সাইয়াতিম হাসানাত যারা তওবা করবে তাদের গুনাহগুলোকে আল্লাহ ন্যাকে পরিণত করে দিবেন সুতরাং ঈমানদার সব সময় এভাবে ন্যাকে পরিণত হওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে কেন তার ঈমান বর্ধিত হবে যতটুকু কমেছিল অতটুকু সে পূরণ করতে চায় যতটুকু তার সমস্যা হয়েছে অতটুকু সে পূরণ করে নিতে চায় সমস্যা থেকে মুক্ত হতে চায় ঈমানদারের কাজ হবে কিভাবে ঈমান বর্ধিত হবে এই চেষ্টা সব সময় চালিয়ে যাবে অন্য আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেছেন সূরা কাহফে যেমন আজকের দিনে সূরা বৃহস্পতিবার বা প্রতি সপ্তাহে একবার সূরা কাহফ পড়াটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদর্শ এবং বলেছেন যে কেউ যদি সপ্তাহে একবার সেটা পড়ে তাহলে দাজ্জালের সাথে তার সাক্ষাৎ হবে না বিশেষ করে প্রথম 10 টি আয়াতের কথা তিনি বলেছেন অন্য 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 হাদিসে পুরো সূরা কাহফের কথাই বলা হয়েছে কিন্তু শুক্রবার নির্দিষ্ট করার কোনো দরকার নেই নির্দিষ্ট করা হাদিসটা দুর্বল এর বাইরে কিন্তু অবশ্যই সূরাটা পড়ার কথা এসেছে শুক্রবার যেহেতু অন্য দিনগুলোর মতো একটি দিন এই দিনে পড়লো আপনার সেটা আদায় হয়ে যাবে এর অর্থ হচ্ছে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিজেকে হেফাজত রাখতে পারবেন এই মানে এই যে কেন এই আসহাবুল কাহফকে আল্লাহ তাআলা কেন এই সূরা কাহফকে এত গুরুত্ব দিলেন কারণ সূরা কাহফের এই মানুষগুলো সূরা কাহফের এই মানুষগুলো গর্তে গর্তে মানুষগুলো যখন আল্লাহর উপর ভরসা করলেন আল্লাহ তাআলা বললেন ইন্নাহুম ফিতিয়াতুন আমানু বিরাব্বিহিম ওয়াজিদনাহু হুদা তারা ছিল কিছু যুবক আমানু বিরাব্বিহিম যারা ছিল কিছু যুবক তারা আমানু বিরাব্বিহিম তাদের রবের উপর ঈমান এনেছিল তাদের রবের উপর ঈমান এনেছিল ওয়াজিদনা হুদা আমি তাদেরকে হেদায়েত বর্ধিত করে দিয়েছিলাম কি রকম তখনকার শাসক তাদেরকে বলেছিল যে মূর্তি পূজা করতে হবে তারা বলেছিল না আমরা মূর্তি পূজা করব না আমাদেরকে সময় দিন তখন তারা সময় নিয়েছিল শেষ মুহূর্তে তারা পালাতে আরম্ভ করলো যে ধরপা করার ভিতরে পড়বে আল্লাহ তা তাদেরকে ধরপা করার ভিতরে রাখেননি বের করে দিয়েছেন হেদায়েত বর্ধিত করেছেন অনেক শক্তিশালতা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে রব্বুনা রব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ লান নাদুর আমিন দুনি ইলাহান আমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করি তাকে ব্যতীত আর কাউকে আমরা আল্লাহ মাবুদ হিসেবে ডাকতে পারি না এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদের ঈমান বর্ধিত করেছেন ঈমান যাদের বর্ধিত আছে তারা কোনোদিন শিরকে লিপ্ত হয় না তারা কোনো বেদাতে যায় না কোনো মাদার পূজারে যায় না কোনো ব্যক্তি পূজায় যায় না অথবা কোনো ফিল পূজায় তারা যায় না ঈমান যাদের কমতি আছে তারাই শুধুমাত্র যে কোনো জিনিস দেখলেই ভয় পায় সাপ দেখলো ভয় পায় অথবা জিন দেখলো ভয় পায় যাদের ঈমান শক্তিশালী আছে জিনেরা তাদের থেকে পালাতে আরম্ভ করে আর যাদের ঈমানের মধ্যে দুর্বলতা আছে তাদেরকে কেউ বলে আমাকে জিনে ধরেছে আমাকে অমুকে ধরেছে তমুকে ধরেছে কারণ তার ঈমানের মধ্যে তার ত্রুটি রয়েছে ঈমান তার মজবুত নয় সেজন্য তার সমস্যা দিন দিন বাড়তেই থাকে উত্তরোত্তর তার সমস্যা বাড়তেই থাকে এজন্য আসহাবুল কাহফ যারা গর্ত বা গুহাবাসী ছিল তারা যখন আল্লাহ তাআলার জন্য দাঁড়ালো যে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করব তিনি ব্যতীত কারো ইবাদত আমরা করব না আল্লাহ তাআলা তাদের ঈমান আরো বর্ধিত করে দিলেন এবং তাদেরকে সারা জীবন সারা এর পরবর্তী মানুষের জন্য আজ পর্যন্ত সবাই তাদেরকে স্মরণ করে যে সত্যিকারে ঈমানদার থাকলে তারা ছিল তারা কখনো বাতিলের কাছে মাথা নত করেনি তারা কখনো শিরিক করেনি তারা কখনো অন্যায় কখনো মেনে নেয়নি এজন্য তাদের আল্লাহ তাআলা বলেছেন জিদনা হুদা তাদের হেদায়েত এবং ঈমান আমি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন যখনই আল্লাহ তাআলা কোনো আয়াত নাযিল করে তখন কাফেররা বলে যে ইমা এই আয়াতের কাজ কি এই আর দি কিউ হুকার হলো আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলেছেন ওয়া মা যাদহুম কিন্তু ঈমানদার তাদের কথা বলছেন ঈমানদারদের যাদহুম ইল্লা ঈমান ওয়া তাসলিমা ঈমানদারদের সমস্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের ঈমান বর্ধিত হয় এবং তারা মেনে নেয় যে কোনো আহকাম আসে তারা বলে যে আলহামদুলিল্লাহ এটাই সত্য এটাই হক এটাই গ্রহণ করে নেব কিন্তু এর বিপরীতে যারা বাতিল আছে তারা সেটা গ্রহণ করতে পারে না তাদের অন্তরে 
ভিতরে ব্যাধি রয়েছে তারা মনে করে এটা কিভাবে হলো এটা কেন হলো এই এখন যদি কোনো এটা করা হয় তাহলে বর্তমান প্রগতির কি হবে উন্নতির কি হবে আমাদের এই হবে কি হবে ওইটা কি হবে এই জাতীয় কথা তারা বলতে থাকে আল্লাহ তালার বিধান আল্লাহ তালার কথাকে তারা মেনে নিতে পারে না তাদের ইমানের মধ্যে ঘাটতি রয়েছে এই জন্য তারা এই এগুলি মেনে নিতে পারে না কিন্তু দেখেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন মান আহাবিল্লাহ ও আবাদ আলিল্লাহ ও আলিল্লাহ ও মান আলিল্লাহ गुड़े बाली भलो जिन सब समय पापाचारी दुनिया घृणा समस्या অনুরূপ ভাবে রাসুল্লাহ मानुषर सामने करते अपसंद करें आल्ला सार्वक्षणिकबुलते 
এইটা যদি মনে রাখতে পারেন আপনার চরিত্র সব সময় উন্নত হবে এই চরিত্র যার উন্নত তার ইমান বর্ধিত তার ইমান বেশি রয়েছে যার চরিত্রে কমতি আছে চরিত্রের মধ্যে সমস্যা আছে কথায় কথায় এদিক সেদিক তাকা খারামের দিকে তাকাচ্ছে সেই ব্যক্তির ইমানের মধ্যে কমতি রয়েছে অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান রাআ মিনকুম মুনকারান ফালিউগাইরু বিয়াদিহি তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অন্যায় অশ্লীল বা খারাপ কোনো কাজ দেখে সেই জন্য তা নিজের হাত দিয়ে তা প্রতিহত করে যদি না পারে তাহলে সে যেন মুখ দিয়ে তা অন্যায়ের কথা বলে যে মুখ দিয়ে সেটাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে অর্থাৎ হাত দিয়ে বন্ধ করতে পারেননি কারণ সেটার একটা পর্যায় রয়েছে আপনার অধীনস্থ না হলে আপনি হাত দিয়ে সেটা করতে যাবেন না সেটা পেটনা তৈরি করবে আপনার অধীনস্থ হচ্ছে আপনার ঘরের মানুষগুলো অথবা আপনার অধীনস্থ কর্মচারীগুলো এরা ব্যতীত অন্যরা আপনার অধীনস্থ নয় যাকে সেখানে হাত দিয়ে কিছু করা ইসলাম বলে না সেখানে শুধু মুখে বলার কথা বলে যে এই কাজটি অন্যায় যেমন আমি বলে যাচ্ছি এখন আপনাদেরকে যে সুদ খাওয়া অন্যায় ঘুষ খাওয়া অন্যায় অশ্লীলভাবে চলা অন্যায় মাদক অন্যায় এগুলি অন্যায় এগুলি মুখে বলার জিনিস মুখে বলবেন আর যদি সেটাও বলতে না পারেন কোনো কারণে অন্তরে আপনার এই কাজটির প্রতি ঘৃণা থাকতে হবে যে এই কাজটি অবশ্যই খারাপ যে ব্যক্তি তিনটার কোনটাই করতে পারে না তার ইমান কি আছে অবশ্যই আছে তবে সেটাকে বলা হয় আবরাকুল ইমান সবচেয়ে দুর্বল ইমানের অধিকারী খন ক্ষীণ ক্ষীণ ইমান আছে অন্তরের মধ্যে তার এমন কি অন্য হাদিসে আসছে আবরাকুল ইমান হচ্ছে শুধুমাত্র অন্তর দিয়ে ঘৃণার অংশটা কিন্তু যদি অন্তর দিয়ে ঘৃণাও আপনার নাই তাহলে আপনার ইমান অন্তর দিয়েও ঘৃণা করেন নাই আপনার চোখের সামনে বিশাল সাইনবোর্ড দিয়ে হারাম দেখানো হচ্ছে আপনি অন্তর দিয়েও ঘৃণা করেন না এবং চোখ দিয়ে তাকিয়ে আসেন বড় করে আপনি অবশ্যই আপনার অন্তর ভিতরে ইমানের রায় পরিমাণের অবশিষ্ট নাই আমার কথা নয় সেটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলামের কথা সুতরাং কতটুকু ইমানের পর্যায়ে আছে দেখুন কখনো আপনার ইমান পূর্ণ থাকে কখনো কমতে থাকে কমতে কমতে এক সময় আসে ইমান পুরোটাই চলে যায় ইমান পুরোটাই চলে যায় অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন জাহান নাম থেকে বের হবে এমন প্রত্যেকটি ব্যক্তি যে ব্যক্তি ইহাইল্লাহ বলেছে আর তার অন্তরে তার অন্তরে জবের পরিমাণ জবের পরিমাণ অর্থাৎ একটা গমের পরিমাণ গমের পরিমাণ একটা একটুকু ইমান তার অন্তরে আছে কল্যাণ আছে অর্থাৎ লাই লাইল্লাহ আছে লাই লাইল্লাহ আছে অর্থাৎ তাওহিদ তার আছে অতিরিক্ত তার সামান্য একটু সামান্য ইমানের একটু সামান্য কণা আছে সেই ব্যক্তি বেরিয়ে আসবে জাহান নাম থেকে তাওহিদ না থাকলে জাহান নাম থেকে কোনো দিন বের হয়ে আসবে না কোনো ব্যক্তি জাহান নামে তার চিরস্থায়ী জায়গা হবে অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন জাহান নাম থেকে ওই ব্যক্তিও বের হবে যার অন্তরে একেবারে একেবারে কণা পরিমাণ অনুপরিমাণ ইমান তার আছে তবে লাই লাইল্লাহ পরে অনুপরিমাণ ইমান যা থাকবে অর্থ হচ্ছে ইমান কমতে 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 অনুপরিমাণ হয়ে যায় ইমান কমতে কমতে একদম সে আবার বাড়তে 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 একবার সেটা মান নবীন ওয়াসিদ্দিকিন ওয়াসুহেদা ও সালেহিন নবী সিদ্দিক সালেহ তাদের ইমানের পর্যায়ে পুরোপুরি না গেলেও তাদের কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছতে পারে ইমানদার সেই জন্য সবসময় চেষ্টা করবে তার ইমানকে বর্ধিত করতে ইমান বাড়ে এবং কমে এটা যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে না সে ব্যক্তি ধোকার মধ্যে আছে এবং বিভ্রান্ত আছে তাদের আকিদা বিশুদ্ধ নেই তাদের মান হাজো শুদ্ধ নেই এবং তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে তাদের আপনাদের সন্তানদেরকে সেসব মাদ্রাসা বা স্কুলে পড়াতে বা প্রতিষ্ঠানে পড়াতে পারবেন না যারা ইমান সম্পর্কে যাদের আকিদা বিশুদ্ধ নেই অনুরূপভাবে আমরা দেখতে পাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন যখন বহুদের যুদ্ধে তার মুসল মুসলিমদের বিভিন্ন রকম বিপর্যয় হলো মুসলিমদের বিপর্যয় হলো তখন রসুলের কাছে এসে তখন এক এক জন এক একটা বলতো যে আমাদের ভাই মরে গেল আপনি আমাদের কথা শুনেন না এই জাতীয় কথাগুলি বলছে আল্লাহ তাল আয়াত নাজিল করে বললেন হুমলিল কুফরে ইদিন আফতরাবুমিন হুমল ইমান ইমানের চেয়ে ঘুরির কাছাকাছি চলে গেছে এরা আল্লাহ তালার বিধানের বাইরে কথা বলছে আল্লাহ তাদের মৃত্যু এখানে নির্ধারণ করেছে তাদের মৃত্যু সেখানে হবেই আপনি আপনাকে আর তারা তিরস্কার করতেছে আপনার বিরুদ্ধে কথা বলতেছে বলতেছে আমাদের কথা শোনা হলো না কিন্তু তাদের কথা আল্লাহ তারা বলছেন যদি তাদের মৃত্যু লেখা আছে যাদের মৃত্যু লেখা আছে তাদের ঘরে থাকলেও সে মৃত্যু হবেই হবে সুতরাং মৃত্যুর কারণে তারা আপনাকে তিরস্কার করতে পারে না তারা এই সমস্ত কারার কারণে তারা কুহুরি নিকটবর্তী হয়ে যাচ্ছে ইমান নিকটবর্তী হওয়ার চেয়ে কুহুরির কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে যখন কেউ আল্লাহ তারা 
আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলে আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে কথা বলে আল্লাহ এবং তার রসুল যা দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে সামান্যতম কথা কেউ বলবে তার ইমান কমতে 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 একসময় নিঃশেষ হয়ে যায় আর যখন ইমান আল্লাহ তালা বিধি বিধান মেনে চলে আল্লাহ তালা হুকুম মেনে চলে আল্লাহ তালার বিধানকে তারা জীবনে প্রতিষ্ঠা করে তখন তাদের ইমান বাড়তে বাড়তে সেটা অনেক উপরে উঠে যায় এই জন্য আল্লাহ তালার এই বিধানগুলো ইমানকে কোরআন এবং হাদিসে এগুলো আপনার ইমানকে বর্ধিত করবে আর যদি সেগুলো না মানেন আপনার ইমান কমতে থাকবেন তাদের জন্য নিরাপত্তা রয়েছে কিন্তু সিরিক মিশ্রিত করলে সে কোনোদিন নিরাপত্তা পাবে না একটু সিরিক পুরো ইমান নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট একটু সিরিক পুরো ইমান নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট একজন মানুষ ইমান এনেছে অনেক আমল করেছে হজ করেছে জাকাত দিয়েছে সহন করেছে মসজিদ বানিয়েছে কিন্তু শেষ জীবনে মনে করলো যে পাশের এই হুজুর বোধ আমার ভালো মন্দের অধিকারী তিনি বোধ আমার কিছু গায়ব জানে বা অমুক বিশ্বাস গায়ব জানে তার জীবনের সমস্ত আমল পণ্ড হয়ে গেছে যদি তওবা করে ফিরে না আসে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হয়ে যাবে সুতরাং ইমানকে বিশাল ন্যায়মতের জিনিস হচ্ছে ইমান সবচেয়ে বড় ন্যায়মতের জিনিস হচ্ছে ইমান ইমান কাইম রহমতুল্লাহ ईमानदार होते सत्यार न्यायमत से पायी इमान जार नहीं मन रखते नहीं इमान चले जाए सीरिक मिश्रित हो जाए इमान कमे इमान बाढ़े আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল একজন মানুষ অনেকেই বলে থাকে যে আল্লাহ চাইলে তো হেদায় দিত আমি তো বসে আছি যত যদি আপনি তার যদি বলেন যে চলেন ভাই নামাজ আল্লাহ যেদিন চাইবে সেদিন নামাজ করব বলেন অনেকেই তার তাকে বলেন যে ভাই আপনি মসজিদ দিকে হাঁটা ধরেন দেখবেন যে আল্লাহ আপনাকে আরেক দিকে হাঁটাবে না আপনি হাইটে বসে বসে যদি বলেন যে আমি আল্লাহ যেদিন চাইলে শিখতে আপনি এটা বোকার বোকামি করছেন কারণ আপনি যদি বলেন যে আল্লাহ খাওয়াইলে খাবার জন্য হাত বাড়াবেন না খাওয়ার জন্য আপনার খাওয়ার প্যাট ভরবে না কোনোদিনই অর্থাৎ খাওয়ার প্যাটে ঢুকবে না আপনি হাঁটা শুরু করেন মসজিদের দিকে আল্লাহ তারা আপনাকে মন্দিরের দিকে নিয়ে যাবে না আপনি হাঁটা চলে মসজিদের দিকে নিয়ে যান আপনি গুনার দিকে সিনেমা হলের দিকে আপনাকে নিয়ে যাবে না তাহলে আপনাকে নিয়ে আপনি যদি কোনো ওইদিকে চলেন আপনাকে সেই পথে নিয়ে যাবে কিন্তু অন্যায় পথে চলবেন আল্লাহ বলেন ঠিক আছে তুমি তো ওদিকে যাচ্ছ দুনিয়ার বুকে তোমাকে কোরআন দিয়েছি নবী দিয়েছি এবং তোমাকে বিবেক দিয়েছি এত কিছু দেওয়ার পরেও আমার কথা তুমি শুনছ না অন্যায় পথে চলেছ আল্লাহ আল্লাহ বলেন ঠিক আছে অন্যায়ের দিকে তোমাকে পথ পরিচালিত করব এরপরে আল্লাহর জন্য দোষের কিছু দিতে পারবেন না অনেকে বলে কেন আমি হেদায়ত পাচ্ছি না তা আপনি হেদায়তের পথে চলে দেখেন না আপনি চলে দেখে আপনি হেদায়ত পাবেন কিন্তু আপনি চলার চেষ্টা করছেন না আপনি দৌড় দিতে চেষ্টা করছেন আল্লাহ তালা এরাই হেদায়ত প্রাপ্ত হবে না যদি হেদায়তের পথে আপনি চলতে আরম্ভ করেন অবশ্যই হেদায়ত প্রাপ্ত হবেন কারণ আল্লাহ তালা যে তার পথে চলে আল্লাহ তালা তাকে হেদায়ত বাড়িয়ে দেন তিনি ওয়াদা করেছেন কিন্তু যারা অন্যায়ের পথে চলে তাদের অন্যায়ের দিকে নিয়ে যান তাদের ইমান কমে যায় কমতে কমতে একসময় তাদের কি হয় আজাক আল্লাহ কুলুবহম অন্তর বক্র হয়ে যায় এই জন্য ইমান দাদা দোয়া করে আল্লাহ কখনো অন্য দিকে ফিরিয়ে দিও না আমাকে এই পথে আপনি রাখুন যে পথে আপনি আমাকে নিয়ে এসেছেন এই দোয়া ইমানদার সব সময় করে থাকে এই জন্য বলে থাকে ইমানদার কারণ নিজে নফসের প্রতি যদি কোনো আপনাকে সুপর্দ করা হয় আপনি যে কোনো সময় পথভ্রষ্ট হয়ে যাবেন নফস কোনোদিন সঠিক পথ আপনাকে দেখাবে না আপনার বিবেক আপনাকে সঠিক পথ দেখাবে না আপনাকে দেখাবে কোরআন এবং সুন্না আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে 
পথে নিয়ে যাবেন কিন্তু আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেন আল্লাহ তারা আপনাকে হেদায়ত বাড়িয়ে দিবেন আপনার আপনার তারা আল্লাহ আপনার ইমানকে বাড়িয়ে দিবেন এটা আল্লাহ তারা ঘোষণা করেছেন আরো দেখেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন বলছেন পথে মক্কার আগে এবং পরে যারা ইমার এনেছে তারা এক সমান হবে না তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ জান্নাতের ব্যবস্থা ওয়াদা করেছেন আল্লাহ আকবর সাহাবাহ কেরামের জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে কিন্তু আপনার জন্য তা নেই তারপর আল্লাহ তো তাদের মধ্যে তারতম্য করেছেন বুঝা গেল ইমানের মধ্যে কারো বেশি আছে কারো কমতি আছে কারো প্রথমে ইমান আনছে ধীরে ধীরে তা বাড়ে আবার কারো প্রথমে ইমান আনলেও ধীরে ধীরে তা বাড়ে না কারণ সে ইমান বৃদ্ধি কাজ করেছে সুতরাং ইমান আনার পরে যেন অন্তর বক্র না হয়ে যায় ইমান যেন বর্ধিত হয় এই জিনিসগুলো আমাদের করা দরকার আমি এখানে কিছু এমন কিছু কাজের কথা উল্লেখ করব যেগুলি করলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তারা আমাদের ইমানকে বর্ধিত করে দিবেন এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহর নাম এবং গুণ আল কোরআন এবং সুন্নাতে আসা আল্লাহর নাম এবং গুণকে যথাযথ বুঝা এই দিকটিতে অনেকে হেরে গেছে ইমানের রোকম ইমানের আমরা জানি যে আল্লাহর উপর ইমানের অংশ হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে আল্লাহর রবিয়ত উলহিয়াত আসম সেফা আল্লাহকে রব হিসাবে না রব হিসাবে কত কি তিনি আমার জীবন দিয়েছেন তিনি আমার মৃত্যু দিবেন তিনি আমার রিজিক দিবেন তিনি আমার সন্তান দিবেন তিনি আমার সুস্থতা দিবেন তিনি আমার ভালো করবেন তিনি কি করবেন এটা হচ্ছে রবিয়াত আপনি কি করবেন এটা হচ্ছে উলহিয়াত যে আল্লাহর জন্য আমি এবাদত করব আমি চেষ্টা করব আমি রুকু করব আমি আল্লাহর কাছে তহবা করব আমি আল্লাহর কাছে স্টেট ভাগ ক্ষমা চাইব আপনার একটা আল্লাহর দিকে যাবে এটা হচ্ছে উলহিয়ত এই দুইটা জিনিস লাগবে আর তৃতীয়টি হচ্ছে দুইটা দুইটার মাঝখানে কি দিয়ে তাকে ডাকবেন আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে সেগুলি দিকে তাকে আহ্বান করো এই তিনটি জিনিস কমপ্লিট না হলে আপনার ইমান হয়নি আল্লাহর উপর ইমান হয়নি অর্থাৎ একটি আল্লাহর দিক থেকে আসে আর একটি আপনার দিক থেকে যা যাওয়ার সময় আপনাকে আল্লাহর নাম ধরে ডেকে ডেকে আপনি দোয়া করবেন আল্লাহ আপনি গফুর আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আল্লাহ আপনি গফার আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আল্লাহ আপনি রহমান আমাকে দয়া করুন আল্লাহ আপনি সিত্তির আপনি আমাকে আমার দোষ দুটি গোপন করে দিন এভাবে আপনি বলতে থাকবেন কারণ এটাই হচ্ছে আল্লাহ বলেছেন আমরা শিখেই দিয়েছেন কিভাবে তাকে ডাকবো কিছু মানুষ আছে গান গায় কি নাম ধরে ডাকবো তোমার কিন্তু সে নাম চোখে দেখে না কোরআন হাদিসে চোখে দেখে না তার নামগুলো আল্লাহর নামগুলো আল্লাহ তালার গুণগুলো যে ব্যক্তি গবেষণা করবে পড়বে জানবে সেই ব্যক্তি তার ইমান বর্ধিত হবেই হবে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু কিছু মানুষ আছে এই জায়গাতে তারা এগুলো শুনতে চায় না পড়তে চায় না আপনি যদি তাদেরকে আল্লাহর কোরআনের কথা বলেন কোরআন কোরআনে আসা হাদিসে আসা রসুলের সিফাতগুলির কথা বলেন গুণাবলীর কথা বলেন আপনাকে বলবে দেহবাদী আপনাকে বলবে অমুক তমুক আপনাকে বলবে বিভিন্ন রকমের নাম দিয়ে কেউ বলবে মুজাসিমা বিভিন্ন নাম দিবে অথচ এগুলি বলে গেছেন আল্লাহ এগুলি বলে দিছেন রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ এবং তার রসুলের বাণী কখনো হেদায়তের বাইরের বিষয় নয় হেদায়তের বিষয় হচ্ছে আল্লাহ রসুলের বাণী যে ব্যক্তি এগুলি থেকে হেদায়ত নিতে পারবে না সে কোথাও হেদায়ত পাবে না সে গ্রিক দর্শন থেকে হেদায়ত নিতে চায় তথা কথিত কালাম শাস্ত্রবিদের হেদায়ত নিতে চায় কিন্তু কোরআন এবং সুন্না থেকে হেদায়ত তারা গ্রহণ করতে চায় তারা দুর্ভাগা তারা হতভাগা তারা বুঝতে পারে না আল্লাহর নাম এবং গুণ নিয়ে গবেষণা করলে পড়লে বুঝলে এবং সেগুলি নিয়ে যদি কোনো কেউ আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ তালা তার ডাকে সারা দেবে আল্লাহ রয়েছে নিরানব্বই নাম যে কেউ সেগুলি দিয়ে আল্লাহকে ডাকবে জান্নাতে প্রবেশ করবে আশা অর্থ কেউ কেউ মনে করে গোললে বুঝি জান্নাতে যাবে দেখি মাসাল্লাহ বিভিন্ন মাদ্রাসা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে মুখস্ত করিয়েছে মুখস্ত করা নামগুলির মধ্যে ভুলও আছে তবু মুখস্ত মনে করলে মুখস্ত করলে জানা যাবে তা কিন্তু না মুখস্ত করলে জানাতে যাওয়া যায় না ভাই মুখস্ত করার অর্থ এটা নয় এটা অর্থ অর্থ বুঝা এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম একসার অর্থ করেছেন আলিমা আল্লাহ চকসু ফাতা বা আলাইকুম আল্লাহ জানেন যে হে নবী আপনি রাতের বেলা যে এবাদত করে যাচ্ছেন সারা রাত ধরে তাহাজত করে যাচ্ছেন আপনারা এটা আপনার জন্য কষ্ট করে পুরোপুরি হক আদায় করতে পারবেন না যদি যেহেতু আল্লাহ তালা কমায় দিচ্ছেন এরপর আল্লাহ তালা তাকে কমিয়ে দিলেন ঠিক অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম এবং গুণ পড়ে বুঝে হক আদায় করে আল্লাহকে ডাকবে আল্লাহ তালা অবশ্যই তাকে জান্নাত দিবেন কারণ এর মধ্যে আল্লাহ 
সহজ জিনিস সাহাবা একরাম বুঝতেন এক সাহাবি রসুল্লাহ সাল্লাম তখন হাদিস বললেন যে আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তি থেকে হাসেন যে ব্যক্তি রাতের বেলা উঠে তার স্ত্রীকে উঠায় সরা তাদের করার তাহাজ্জুদ করার জন্য এই তাকে দেখে আল্লাহ তালা হাসেন সাহাবি বললেন যে আল্লাহ হাসেন তার থেকে আমি খারাপ কিছু আশা করি না আল্লাহ আকবর সাহাবা একরাম বুঝছেন এগুলো অর্থ বুঝছেন যারা বলেন এগুলো অর্থ বোঝা যায় না তারাও পথভ্রষ্ট তারা তারা আলু সুনত জমাত অন্তর্ভুক্ত নয় তারা জাহমিয়াদের অন্তর্ভুক্ত তারা হয়ে গেছে মোটা জিলা আব্দুল অন্তর্ভুক্ত তারা হচ্ছে আশারি এবং মাতুরুদি অন্তর্ভুক্ত আহলু সুন্নত জমাত আসহাবুল হাদিস আউল হাদিস কখনো এই জাতীয় বিশ্বাস করা তারা আল্লাহর নাম এবং গুলকে প্রাধান্য দেয় পরে এবং সেগুলোকে সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে প্রচার প্রসার করে অর্থ বর্ণনা করে আল্লাহ যত নাম ধরে আল্লাহকে ডাকবেন সুন্দর অসিলা যে অসিলা অনুমোদন করা হয়েছে সেগুলো আল্লাহর নাম দিয়ে অসিলা দিয়ে আহ্বান করে আল্লাহকে মানুষের কাছে অসিলা হচ্ছে ব্যক্তি সত্তার অসিলা ব্যক্তি সত্তার অসিলা ইসলাম অনুমোদন করেনি ইসলাম বলেছে আল্লাহর নাম এবং গুণের অসিলা দিয়ে ডাকতে আল্লাহ তুমি গফুর আমাকে ক্ষমা করে দাও এ নাম গফুর নামের অসিলা দিয়ে ডাকছি আল্লাহ তুমি কাদের মতলব তুমি ক্ষমা ক্ষমতা বান তুমি তোমার ক্ষমতার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি অমুক জালেম থেকে আমাকে আপনি হেফাজত করুন আল্লাহ তারা সেটা করবেন আল্লাহ তারা শিখিয়ে দিয়েছেন যে আল্লাহ তারা সুজা শিখিয়ে দিয়েছে যেটা আমরা না করে বানিয়ে বানিয়ে অসিলা বানাচ্ছি কারণ হচ্ছে আল্লাহর বিধান থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি এই জন্য যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ নাম এবং গুণ নিয়ে গবেষণা করবে পড়বে বুঝবে আল্লাহকে ডাকবে তার ইমান অবশ্যই বর্ধিত হবে দ্বিতীয় যে কাজটি করলে ইমান বর্ধিত হবে তা হচ্ছে পুরানে কেরিমের আয়াতকে আপনি গবেষণা করবেন কোরআনে কেরিম যত বেশি গবেষণা করবেন হ্যাঁ গবেষণার নামে এখন বর্তমানে যা হচ্ছে তা থেকে দূরে থাকবেন মানুষ বুঝে না অর্থ তারপর নিজের কথা মতো অনুবাদ করে যাচ্ছে কিছু মানুষ আছে নিজের নাম দিচ্ছে কোরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন কোরআনকে পুরোপুরি বিকৃত করে দিয়েছে আল্লাহর কাছে এরা দায়ী হবে কেন তারা সালদে সালের নীতির বাইরে সালাবদের নীতির বাইরে সালাফি নীতির বাইরে যারা এই কাজ করবে কোরআনের তাফসির করবে তারা পদভ্রষ্টতা রচনা করেছে যে ব্যক্তি নিজের মনের মতো করে মনের মদের মনের गवेषण আপনি কোরআন পড়েন দেখবেন যে বলবেন আমার কথাই বলা হচ্ছে অনেক মানুষই কোরআন পড়ে বলে যে এগুলি আমার কথা বলা হচ্ছে কোরআন পড়ে বুঝতে পারে যে আমাকে শান্ত না দেওয়া হচ্ছে আমাকে ডাকা হচ্ছে যখন বলে তখন মনে রেখো আল্লাহ তোমাকে ডাকছে আল্লাহ তোমাকে ডাকছে আল্লাহ তোমাকে ডাকছে এটা বই অন্য কোনো বাতি নয় তুমি কান লাগিয়ে তা শোনো তুমি কান লাগিয়ে তা শোনো কারণ আল্লাহ তোমাকে ডেকে বলতেছে তোমার জন্য এটা উপকার হবে তোমাকে তো জান্নাতের পথে নিয়ে যাবে জাহান নাম থেকে দূরে রাখবে সুতরাং কোরআনে করিম দ্বিতীয় মাধ্যম যার মাধ্যমে আপনি ইমানকে তাজা করবেন বর্ধিত করবেন তৃতীয় মাধ্যম রসুল্লাহ সাল্লাহ জীবনী সম্পর্কে আপনি অধ্যয়ন করুন রসুলের সিরত অবসর অধ্যয়ন করুন আপনাদের কাছে আলহামদুলিল্লাহ রাহিফুল মাকতুম আছে বিশুদ্ধ সিরাত পড়তে পারেন বিশুদ্ধ সিরাত ছাড়া বানানো কোনো সিরাতের বই পড়বেন না বানিয়ে বানিয়ে নিজেরা তথাকথিত কিছু গবেষক তৈরি হয়েছে রসুলের নবতের আগের জিন্দগি দিয়ে নতুন তথ্য বের করার চেষ্টা করতেছে এবং কেউ সি স্মার্ট উইথ মোহাম্মদ নাম দিচ্ছে এগুলি এই গ্রন্থগুলি বিভ্রান্ত গ্রন্থ এগুলি থেকে দূরে থাকবেন কারণ এরা রসুল্লাহ সাল্লাহ সিরতের গবেষণা নিজের মন মতো করতেছে অথচ সিরাতের গবেষণা আমাদের সালাপ্রাক उत्तम চরিত্র অধিকারী উত্তম চরিত্র জানতে হলে শিখতে হলে আপনাকে অবশ্যই 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 সিরতের পথে যেতে হবে আর সুল্লাহ জীবনী কেমন ছিল সেটা আপনাকে জানতে হবে 
চার নম্বর হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই কারণ এই জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে তবে চিন্তার বিকৃতি যেন না ঘটে সেটা খেয়াল রাখতে হবে কেউ কেউ চিন্তা করে নতুন তথ্য আবিষ্কার করে সেটা করবেন না চিন্তা করে আপনি বুঝবেন আল্লাহ তাআলা চিন্তা ফাক করুন নবী খালকি সামাওয়াত ওয়ান রব্বানা মা খালাক্ত হাযা বাতিলা যখন আপনি বলবেন যখন আপনি চিন্তা করবেন আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে তো অন্তর থেকে অটোমেটিকলি বের হবে রব্বানা মা খালাক্ত হাযা বাতিলা এই সৃষ্টি আপনি অসার সৃষ্টি করেন নি এই সৃষ্টির পিছনে কাজ রয়েছে আপনি আসিতু আন্নামা मुखेक कल्पना पानी खाचन कत जगह नष्ट पानी ठीक मतलबना एक चिंता कर लेमान वर्धित हो सन्देह नहीं पंचम जो क्षेत्र इमान वर्धित हो मस्जिदी बहुमुखी कर सौंदर्धि सप्तम जो क्षति कर लेना जिकिर कर जिकिर बोलते तथागत बेदान जिकिर बुझा लाफी कान उठे जाओ लाफी कारो गायर उपर दिए उठे जाओ लाफी को मेहराम उठे जाओ अथवा उल्लेख बर्तमान जरा गवेषणा गवेषणा पृथ्वी बर्तमान ग्रह नक्षत्र नक्षत्र पृथ्वी 
কাগজের মতো ভাস করে একটার উপর একটা থেকে তার হাতে রাখবেন এবং তিনি আর জমিন এক মুসজিদ ভিতরে মুসজিদ ভিতরে তিনি রাখবেন সারা জমিন গুলো মুসজিদ ভিতরে রাখবেন আপনি একটু চিন্তা করা বলে আলমিন কত বড় কত বড় তিনি আরশ হচ্ছে সর্বোচ্চ বড় সবচেয়ে বড় সৃষ্টি আল্লাহ আরশ হচ্ছে আরশ হচ্ছে এত বড় সৃষ্টি যে তার সামনে তার সামনে কুর্সি ফেলে রাখা মুদ্রার মতো আর কুর্সি হচ্ছে কুর্সির সামনে সারা সমস্ত জগৎ হচ্ছে সাতটি মুদ্রার মতো তাহলে আল্লাহ তালা কত বড় সেটা আপনি একটু চিন্তা করেন আজমত আল্লাহ তালা আজিম এটা যদি আপনি বুঝতে পারেন আপনার ইমান বর্ধিত হবে কোনো সন্দেহ নেই নবম যে কাজটি করলে ইমান বর্ধিত হবে তা হচ্ছে ইমান বর্ধিত হবে তা হচ্ছে বেশি বেশি নবম সালা তাদায় করবেন ফরজের ফলে নবম কেন করবেন কারণ ফরজ আমাদের পরিপূর্ণ বা সুন্দর হয় না নবম পড়লে সেটা পরিপূরক হয় একটা একটার পরিপূর্ণ দেয় রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা আমাদেরকে জানিয়েছেন আমি সময়ের অভাবে সে তা ব্যাখ্যা করছি না দশম যে কাজটি করলে আমাদের ইমান বর্ধিত হবে তা হচ্ছে ইমানদারদের খাসরত অনুসরণ করবেন সাহবাহ কালামের জীবনে অনুসরণ করবেন সাহবাহ কালাম জীবনে দেখবেন তারা কিভাবে চলেছে এবং ইমানদাররা কিভাবে চলে সেই গুণগুলো আমরা অর্জন করার চেষ্টা করবেন কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা খুচুরা মুমিনের শুরুতে ইমানদারদের গুণগুলো বর্ণনা করেছেন এবং খুচুরা প্রকারের শেষে রহমানের বান্দাদের গুণগুলো বর্ণনা করেছেন সেগুলো গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে এগারো নম্বর হচ্ছে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে হবে আপনি দাওয়াত না দেন আপনার ইমান বর্ধিত হবে না আপনাকে তারা দাওয়াত দিবে সুতরাং আল্লাহ পথে দাওয়াত দেওয়া চিন্তা ভাবনা করলে আপনার ইমান বর্ধিত হবে বারো নম্বর হচ্ছে যে কুফুরি কুফুরি যে সমস্ত জিনিস এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে যে সমস্ত জিনিসে কুফুরি হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে যে কোনো মূল্যে কুফুরির কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে কথা অন্তরে মুখে যেভাবে হোক কুফুরির কাছ থেকে কুফুরির কর্মকাণ্ড স্মৃতি কর্মকাণ্ড গুণা কর্মকাণ্ডে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে এর মাধ্যমে আপনার ইমান বর্ধিত হবে তেরো নম্বর হচ্ছে এবাদত করার সময় এহসানের সাথে এবাদত করবেন এহসান কি জিনিস আল্লাহকে এবাদত করবেন এমন ভাবে যে আপনি দেখছেন আপনি দেখতে দেখার পুরস্কৃত করবেন আপনার এবাদত সুন্দর হবে এই মাকামুল এহসান থাকলে আপনার ইমান বর্ধিত হবে চোদ্দ নম্বর হচ্ছে যে আপনি দুনিয়ার যে চলে যাবে এই দুনিয়ার জীবনটাকে কঠিন বড় করে দেখবেন না দুনিয়া জীবন আসল যে খরচাই এটা হাসার দিন বলবে যে সময় সামান্য সময় শুধুমাত্র অতিবাহিত করেছিলাম এই জিনিসটি যার অন্তরে আসবে সে কিন্তু এবাদত করবে বেশি বেশি এবং আল্লাহর ইমান তার ইমান তার মধ্যে বর্ধিত হবে এই জন্য দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থা জেনে মারামারি হানাহানি করতে থাকুক এক বেশি আছে দুনিয়ার জন্য পাওয়ার জন্য খাওয়া পাওয়ার জন্য কিছু নেয়ার জন্য কিছু হওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করেই যাবে আপনি সেদিকে আগ বাড়িয়ে দেখবেন না আল্লাহ তারা বলে খাবার ছিল পানীয় ছিল হারিয়ে চলে গেছে আবার ফিরে ঘুম থেকে উঠে দেখে যে আবার ফিরে আসছে তখন সে খুশির ছুটে বলে ফেলছে আল্লাহ তুমি আমার বান্ধা আমি তোমার ভুল ভুল করে ফেলেছে কিন্তু এত বেশি আল্লাহ তারা খুশি হন ইমানদার যখন তার দিকে ফিরে আসে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে আল্লাহ ইমান বাড়িয়ে দিবেন আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন ইনা ভাই আল্লাহ আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন ফির রহিল আল্লাহ আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন আল্লাহর দিকে পালিয়ে আসেন আল্লাহ আপনার ইমান বর্ধিত করে দিবেন মনে রাখবেন ইমান ব্যতীত পা হওয়ার কোনো পথ নেই ইমান নিয়েই জান্নাতে যেতে হবে আকুল কৌলিহাদ ইন্নাহু হুল গাফুর রাহিম